আজকে আমরা চলে আসছি এশিয়ার সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে অ্যান্ড এখানে বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি পরিমাণ প্রাণী সংরক্ষিত আছে আর এই সাফারি পার্কের সবচাইতে ইন্টারেস্টিং যে পার্ক সেটা হচ্ছে কোর সাফারি এই কোর সাফারিটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো তাছাড়াও এই সাফারি পার্কের যা যা প্রাণী আছে সব আমরা ঘুরে ঘুরে দেখব এবং এই ভিডিওতে দেখাবো তার সাথে থাকছে এই সাফারি পার্কে আপনারা ঢাকা থেকে কিভাবে ঘুরতে আসবেন এবং কোথায় কত খরচ হবে তার সব খরিনাটি তো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে চ্যানেলটার সাথে থাকেন আর চলেন আজকের ভিডিও শুরু করি ওকে ঢুকতে বাম পাশে হচ্ছে টিকিট কাউন্টার চোখে পড়লো অ্যান্ড টিকিট হচ্ছে বড়দের পঞ্চাশ টাকা বাচ্চাদের বিশ টাকা আর একদম ছয় বছরের বাচ্চা ফ্রি স্টুডেন্ট হলে দশ টাকা করে টিকিট স্টুডেন্ট আইডি কার্ড থাকতে হবে আর ফরেনারের জন্য এক হাজার টাকা এটা যে বাংলাদেশে এটা কিন্তু অনেকেই জানে না বাট এটা হচ্ছে এশিয়ার সবচাইতে বড় সাফারি পার্ক আমরা আজকে সারাদিন এখানে ঘুরবো অ্যান্ড এখানে আসতে হলে ঢাকা থেকে বা দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে গাজীপুর চৌরাস্তায় এসে ওইখান থেকে বাসে করে বাঘের বাজারে এসে নামতে হয় বাঘের বাজার থেকে তারপরে অটো সিএনজি অনেক কিছু পাওয়া যায় এখানে আসার আমরা যেভাবে আসছি সেটা হচ্ছে আমরা কমলাপুর থেকে ট্রেনে করে জয়দেবপুর আসছি জয়দেবপুর স্টেশন থেকে আমরা অটোতে করে গেছি শালনা শালনা থেকে আমরা আবার একটা বাসে উঠে এসে নামছি বাঘের বাজার অ্যান্ড বাঘের বাজার থেকে একটা সিএনজিতে করে আমরা চলে আসছি বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে তো আমরা এখন ভিতরে ঢুকবো অ্যান্ড আজকে সারাদিন আমরা সাফারি পার্কটা এনজয় করবো অ্যান্ড আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সো লেটস গো আচ্ছা আমরা ঢুকে গেলাম ভিতরে অ্যান্ড ঢোকার পরে এখানে যে ডিসপ্লে ম্যাপ দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মেনলি ভিতরে যা যা আছে সেটার একটা ম্যাপ বানানো আছে এখানে অ্যান্ড এখানে দেখে আসলে কিছু বলা যাচ্ছে না তো আলটিমেটলি এখানে আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে চলে যাই পুরোটা ডিসকভার করতে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কের সাইজ হচ্ছে তিন হাজার আটশো দশ একর অ্যান্ড এইটা মোটামুটি কয়েকটা ভাগে এখানে সাজানো অ্যান্ড এখন আমরা চলে আসছি হচ্ছে কোর সাফারি পার্কের সামনে কোর সাফারি পার্ক হচ্ছে যে একদম বাসে করে উন্মুক্ত পরিবেশে বাঘ সিংহ জেবরা জিরাফ এগুলো সব ছাড়া আছে ওইগুলো আমরা এখন বাসে করে দেখবো আপনারা হয়তো আগে অনেকে ভিডিওতে দেখছেন বাট আমরা ভিডিওতে দেখে আসলে ফুল মজাটা কোনো কিছুরই পাই না দ্যাটস ওয়াই আমরা এখন ঢুকে যাচ্ছি দেখতে আপনারা আসবেন ইনশাল্লাহ অ্যান্ড কোর সাফারির টিকিটের প্রাইস হচ্ছে দেড়শো টাকা করে পার পারসন তো চলেন দেখি কতক্ষণ ঘোরাই আমাদেরকে বাসে এখন কি দেখবো জানো কি দেখবো বলো তো এখন টাইগার এই হচ্ছে কোর সাফারি পার্কের এন্ট্রি কিসের মাথা এটা সিংহর মাথা ও আচ্ছা পাখি এই সাইডে পাখিতে আমরা পরে আসি চলো আগে আমরা বাঘ দেখেছি অ্যান্ড এই হচ্ছে সেই বাস যেটাতে করে আমরা এখন কোর সাফারির মধ্যে ঢুকবো আমরা এখন কোর সাফারিতে যাচ্ছি বাসে উঠে পড়ছি অ্যান্ড বাস ভরার জন্য ওয়েট করছি আমরা আর বেশি লোক বাকি নাই দুজন উঠলে মোটামুটি ভরপুর হয়ে গেছে আর দুইজন বাঘ ডাকার জন্য ওই আপনি কার সাথে কথা বলবেন আমাদের সাথে ও আপনি তো পাইলট পাইলট কি অফিসার না পাইলট হচ্ছে বড় অফিসার আপনার আপনার উপরে আমাদের সবাই ডিপেন্ড করছে এখন শুরু হয়ে গেল আমাদের সাফারি অ্যান্ড আমরা এখন আফ্রিকান সাফারির ভিতরে ঢুকতেছি অ্যান্ড এর মধ্যেই আমরা মোটামুটি সব বন্য পশু পাখি খোলা উন্মুক্ত অবস্থায় দেখতে পারবো ইনশাল্লাহ দেখা যাক কি কি আমাদের কপালে আছে আচ্ছা আমরা এখানে প্রথমে এসেই পেয়ে গেলাম এক ঝাঁক জেবরা জেবরার বাচ্চা সহ আছে এখানে হাঁটাটি করে বেড়াচ্ছে আর এই যে একজন এখানে চুপচাপ দাঁড়ায় আছে আর এই যে জিনিসটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে এটার নাম হচ্ছে কমন এলেন্ড আর এই যে এখানে আরও কিছু জেবরার বাচ্চা অ্যান্ড জেবরার এই জায়গায় জেবরা কালারের এক গেঞ্জি পরে একজন কাজ করছে মাঠে ওকে আমরা এখন যে এই সাফারিটাতে ঢুকছি এটা হচ্ছে হরিণ সাফারি তো সামনে কিছু হরিণ দেখা যেতে পারে এই জায়গায় কয়টা চিত্রা হরিণ দেখা যাচ্ছে ঘাস খাচ্ছে অ্যান্ড বানরও যোগ দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে তার সাথে বানর হরিণ মিলে একসাথে ঘাস খাচ্ছে ওই যে কালো কালারের যেগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো হচ্ছে নীল গাই যদিও কালো কালারের কিন্তু নাম হচ্ছে নীল গাই আর এই যে ব্রাউন যে তিনটা দৌড় দিল এখন এই তিনটা হচ্ছে ফিমেল আর কালোটা হচ্ছে মেল আর বাকি এগুলো নিচে বসে আছে এগুলো বিস্ট সামনে দেখা যাচ্ছে কালো ভাল্লুক সাফারি দেখা যাক দেখতে পাই কি না আমরা ও ভাল্লুক দেখা গেছে অ্যান্ড কী খাচ্ছে মিষ্টি কুমড়া বাহ খুব আরামসে বসে মিষ্টি কুমড়া খাচ্ছে অ্যান্ড মোটামুটি আমরা সবগুলো সাফারির মধ্যেই সেই সেই সাফারির প্রাণী দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত অ্যান্ড ভাল্লুক যে মিষ্টি কুমড়া এত পছন্দ করে আমি আগে জানতাম না এই প্রথম দেখে জানতে পারলাম 
কালো ভাল্লুকের সাফারিটা মোটামুটি খুবই ছোট অ্যান্ড আমরা এখন সামনে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে সিংহ সাফারি ইয়েস বোনের রাজা সিংহ দেখবো আমরা এখন ও সিংহ ওই যে তিনটা বসে আছে মনে হচ্ছে রোদ তাপাচ্ছে যদিও রোদ নাই আকাশে তাও মনে হচ্ছে রোদের আশায় ওরা বসে আছে অ্যান্ড দুইটা মেল এই যে কালো কেশর দেখা যাচ্ছে যে দুইটার এই দুইটা হচ্ছে মেল আর যে ডান পাশে যেটা ওটা হচ্ছে ফিমেল যেটার কাঁধে কেশর নাই অ্যান্ড খুব সুন্দর রিল্যাক্স করছে ওরা মানে অ্যাকচুয়ালি আসলে এখানে মনে হয় গাড়ি আর মানুষ দেখতে দেখতে ওরা বোর হয়ে গেছে তা না হলে সিংহ কি এত সিংহ তো নর্মালি হিংস্র হওয়ার কথা এত নীরব বিড়ালের মতো বসে আছে চুপচাপ অ্যান্ড এই যে দ্য আলটিমেট শো বাঘ সাফারি এর মধ্যেই আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যান্ড আমাদের ড্রাইভার সাহেব আমাদেরকে বললো যে বাঘ নাকি চারটা ছাড়া হয়েছে আজকে তো দেখা যাক কয়টা দেখতে পারি আমরা আচ্ছা উনি ক্যামেরায় যারা আছে তাদের কাছে ইনফরমেশান নিল যে বাঘ কোথায় আছে এখন আমাদেরকে যে এই রোড থেকে বাম দিকে নিয়ে যাচ্ছে বাঘ দেখানোর জন্য এদিকে কোথাও বাঘ আছে আর কি যেটা বললো আমাদের ড্রাইভার সাহেব যে বাঘের সেকশন আগে একটা ছিল এখন দুইটা করা হওয়ার কারণে দুই পাশে দুইটা করে রাখা হয় অ্যান্ড ওই পাশে আরও আছে এই যে এই পাশের একটা পাইচারি করতেছে আমি শুধুমাত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারেরই দেখছি যে জানি না অন্য বাঘও করে কি না কিন্তু এত সুন্দর গাম্ভীর্যের সাথে পাইচারি করে দারুণ লাগে এটা দেখতে শেষ হয়ে গেল আমাদের সাফারি কোর সাফারি অ্যান্ড বাঘটা আসলে কাছে থেকে দেখতে পারলাম না তাছাড়া মোটামুটি সবই কাছের থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড এর আগে আমরা থাইল্যান্ডে একটা টাইগার পার্কে বাঘ একদম বাঘের কাছে যে বাঘ নেড়ে দেখেছিলাম বাঘের লেস দিয়ে কান চুলকাইছিলাম তো ওই ভিডিওটা যদি আপনারা দেখতে চান তাইলে ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক আছে আপনারা ওই ভিডিওটাও দেখে আসতে পারেন অ্যান্ড কোর্স সাফারি শেষ করে এখন আমরা সাফারি পার্কের বাকি সব জায়গাগুলো ঘুরে দেখব আমরা এখন চলে আসছি হচ্ছে সাফারি কিংডমে অ্যান্ড এর মধ্যে আরও অনেক জিনিস আছে অ্যান্ড এখানে একটা প্যাকেজের মতো আছে মনে হচ্ছে দেখি ওনাদের কাছে জিজ্ঞেস করে যে কীরকম প্যাকেজে কি দেখা যাবে পাঁচটা কি কি ভাই পাঁচটা মেকাও পাখি চত্রিশ কালার ফেরট পাখি এই পরিমাণে সামুদ্রিক বাস ময়ূর দোনেস পেলিকেন চন কালিমকেন পাঁচ জায়গায় ব্রাজিলেরও অনেকে মনে করে যে ম্যাকাও হচ্ছে ব্রাজিলের জাতীয় পাখি কিন্তু না এটা আসলে ব্রাজিলের জাতীয় পাখি না কিন্তু একটা ম্যাকাও কিন্তু অনেক ইন্টেলিজেন্ট হয় আর একটা মানুষের বাচ্চা যখন হাঁটতে শিখে তখন তার মাথায় যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকে একটা পূর্ণ বয়স্ক ম্যাকাওয়ের মাথায়ও এরকম বুদ্ধি থাকে অনেক রকম কালার এই মারামারি করে অনেক রকম কালারের ম্যাকাও আছে এখানে অ্যান্ড কালার আর জাত মনে হয় আলাদাই হবে এই যে এখানে দুজন মুড ভালো খাওয়া দাওয়া করছে তবে ম্যাকাও কিন্তু অনেক অনেক বেশি সুন্দর এত কালারফুল একটা পাখি মানে এই কালারফুল পাখি দেখলে এক কথায় এক দেখায় ভালো লাগতে বাধ্য অনেকেই কিন্তু ম্যাকা অনেক পছন্দ করে পছন্দ করার মতো একটা জিনিস আর এই পাখিটা দেখে মনে হচ্ছে যে এর বাদুর হওয়ার ইচ্ছা ছিল অনেক কিন্তু পরিবারের চাপে ও ম্যাকা হয়েছে কিন্তু এখন ও ওর বাদুরের শক মেটাচ্ছে দেখো না কি করে দেখো না দেখা যাক এদিকে কি আছে কাকাতুয়া কিন্তু 
পাখির এই সেকশনটাতে যে এত নতুন নতুন কালারের অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু পাখি দেখছি মানে এই ধরনের অ্যাশ কালারের টিয়া পাখি জীবনে কখনও দেখি নাই অ্যান্ড এই পাখিটাও আগে কখনও দেখি নাই এবং এটার ডাক এত মিষ্টি খুবই সুন্দর অ্যান্ড কিউট এই যে এটা ঝগড়া করতেছে মনে হচ্ছে পাশের এই খাঁচার পাখিগুলোর সাথে আর ও ওরা সবাই মানে এক দল বেঁধে এসে এর একার সাথে ঝগড়া করতেছে মনে হচ্ছে আর এই যে এ নিয়ে একা বসে আছে অবজার্ভ করতেছে সব অ্যান্ড এরা আবার এই মাথা থেকে ওই মাথা উড়ে উড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে সুখেই আছে হ্যাঁ বাপরে বাপ সমস্যা হচ্ছে যে পাখির ডাকে মাথা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে এরকম চেঁচামেজি পাখির ওখানে আর খারাপ লাগতেছে যে নিয়ম ঘুমাই গেছে এনজয় করতে পারবো না কারণ সকালে ট্রেনে আসছি তো ট্রেনে আসতে আসতে ও অনেক এক্সাইটেড ছিল যত ক্যালোরি ও এক্সাইটমেন্ট ওখানে নষ্ট করে ফেলছে যাই হোক দেখি আবার কিছুক্ষণ পরে ওঠে কিনা এখানে আসতে হচ্ছে একটা অ্যাকোরিয়াম এখন দেখি অ্যাকোরিয়ামটা একটু দেখে আসি অ্যাকোরিয়ামে মনে হচ্ছে না সেরকম ইন্টারেস্টিং কিছু আসছে ওখান থেকে যে টিকিটটা নিছি এক টিকিটেই টাইগার বার বা জেব্রা ফিস ওই যে দেখা যাচ্ছে টাইগার বার আর জেব্রা ফিস আছে সাদা সাদা কিন্তু এই যে ছোট ছোট হলুদ গুলো যে কি এটা বুঝতেছি না এর মধ্যে হচ্ছে অরাটাস সিক্লিড আর আরগাস এগুলো অনেক ছোট ছোট কিন্তু আসলে এগুলো কি এই মাছ কিনা বুঝতেছি না মনে হয় না অন্য কিছু হোয়াইট টাইগার শার্ক কই কার্প পাঙাস সাদা পাঙাস একদম পাঙাশের মতো দেখতে আর কই কার্প তো আমরা দেখছি আগেও অ্যাকুরিয়ামে থাকেই সবসময় হোয়াইট টাইগার শার্কও আমি দেখছি আগে কিন্তু খুব বেশি কমন না অনেক কম মানুষ পালে সবাই গোল্ড ফিশ টাইপেরই মাছ বেশি পালে এটা যে পাঙাশ দেখেন পাঙাশিয়াম হাইপফ কিছু একটা এই হচ্ছে রেনবো শার্ক অ্যান্ড কেন রেনবো শার্ক শুধু কমলা কালারের মাছ আই ডোন্ট নো রেডিয়েন্ট এটা এই জিনিসটা অনেক ইন্টারেস্টিং খুবই কালারফুল মাছ হয় আমি দেখছি এর আগেও অনেকগুলা অ্যান্ড মানে ঝাঁক বেঁধে সবসময় থাকে বিভিন্ন কালারের যখন নড়াচড়া করে কিন্তু একে এখানে কিন্তু তাকে আসছে ব্লাড রেড প্যারোট মনে হচ্ছে ভয় পেয়ে সাদা হয়ে গেছে রেড আর নাই এরা সিলভার ডলার আর টিন ফয়েল বার এদের কালার মোটামুটি ভালোই আছে কিন্তু তাও একটু ফ্যাকাশে টাইপের লাগছে ওকে কমেট গোল্ড ফিশ গোল্ড ফিশ বাটারফ্লাই কমেট এইগুলো তো আপনারা সবাই দেখছেন যে নর্মালি অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাকোরিয়ামের ভেতরে পাওয়া যায় এদেরকে আমাদের দেশে খুবই পপুলার ব্লু গোরামি ন্যাচারাল অ্যাঞ্জেল ফিশ ব্লু গোরামি অনেক শক্ত জানের একটা মাছ আমার বাসায় ছিল অ্যান্ড এত শক্ত এদের যান মানে পানি ছাড়াও মনে হয় বাঁচবে মানে বাঁচবে না তো বলছে আর কি এতই শক্ত কই কার্প জাপানের সবচাইতে ফেমাস মাস জাপানে আবিষ্কার ওর অ্যান্ড আমরা দেখছি অনেক অ্যাকুরি আমি এদেরকে অ্যালবাইন অস্কার এরা হচ্ছে এদের জাতের মধ্যে সবচাইতে কম হিংস্র মাস মানে এদের জাতের মাছ কিন্তু অনেক হিংস্র হয় তবে এরা একটু কম আচ্ছা এই জায়গায় হচ্ছে আরও এই যে নাইন ডি মুভি আছে তারপরে ওই পাশের ওইটা কি ওইটা মাছের খেলা এই যে এখানে নাইন ডি মুভির গ্যালারি আছে কিন্তু আমরা এটাতে ঢুকব না আমরা ন্যাচারাল জিনিস দেখতে আসছি ভাই গ্রাফিক্স না আমাদের এক টিকিটে তিন চার জায়গায় দেখা যায় এক হচ্ছে এখানে প্রজাপতি কর্নার দেখবেন তারপর সামনে এই টিকিটে সামনে গেলে খাবার দিয়ে ইন্দোনেশিয়ান মালয়েশিয়ান রঙিন মাছের খেলা দেখতে পারবে পাশাপাশি কুমি জল স্তুট পাখি অজ করলে আমাদের হাতে বানানোর ঘরে আমাদের দুইটা মিউজিয়াম আছে ওই দুইটা মিউজিয়ামে দেখতে পারবেন এখানে হাঙর ডলফিন অক্টোপাস দুশো অধিক বন্য সামুদ্রিক সংরক্ষিত আছে ষাট টাকায় জি ষাট টাকায় ওকে দেন তিনটা দেন হ্যাঁ ভালো প্যাকেজ ওইটাও পাখিটাও এটাও ও এটা হচ্ছে শিশু বান্ধব বুঝছো তোমার জন্য ভালো হবে এটা হচ্ছে আপনার প্রজাপতির প্রজনন কেন্দ্র বা প্রজাপতি সৃষ্টির গড় এখানে আপনার প্রজাপতিটি কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা লাইফ সাইকেল দেখানো হয় আচ্ছা জীবন চক্রটা দেখানো হয় তারপর পাশে গার্ডেনে গেলে ঝর্ণা বীজ রুন্ত প্রজাপতি দেখা যায় তো আপনার একটা প্রজাপতি সৃষ্টি হতে মোট চারটা তাপ অতিক্রম করতে হয় প্রথম হচ্ছে আপনার প্রজাপতির পাতার মধ্যে ডিম দেয় এরকম ডিমটা আমাদের এখানে আছে ডিম থেকে লার্ভাগুলো হয় যেগুলোকে ক্যাটারপিলার বা শুক্কির বলা হয় হ্যাঁ এই শুক্কিরগুলো যখন দশ থেকে বারো দিন বয়স হয় ওদের মুখে আঠালো আঠালো লালা দিয়ে উপরে আস্তরণ তৈরি করে এরকম পিউপা আকারে ধারণ করে যেটাকে পিউপা বা মুখির বলা হয় আর এই মুখিটির ভিতর থেকে প্রসেসিং হয় বা বারো থেকে পনেরো দিনের ভিতরে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রজাপতি হয়ে বের হয় 
তো আপনার একটা প্রজাপতি হতে সাতাইশ থেকে আটাইশ দিন সময় লাগে এবং কেনা বাঁচে হচ্ছে ষাট থেকে আট দিন এটা হচ্ছে প্রজাপতির জীবন চক্রটা মানে হতে বেশি দিন লাগে আর বাঁচে কম দিন কম দিন তো আপনার এখন পাশে গার্ডেনে যাবেন গার্ডেনে গেলে ঝর্ণা বেশ দেখতে পারবেন অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে এটা নিয়ে আপনার প্রজাপতিগুলো উড়ে না স্বল্প আলোতে বা আপনার ঠান্ডার কারণে প্রজাপতিগুলো উঠতে পারে না ওরা পাতা ফুলের নিচে বসে থাকে যে কারণে একটু কম দেখা যাচ্ছে আমরা কি দেখবো এখন প্রজাপতি দেখবো মনে হচ্ছে আমরা সিঙ্গাপুরে দেখেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে উঠে এখন বাহাদুরি মারছো সব মিস তোমার জায়গাটা মোটামুটি অনেক বড় আছে কিন্তু ওই যে বললো শীতকাল আলো কম টেম্পারেচার কম ফুলও কম দ্যাটস ওয়াই প্রজাপতি কম আমরা যখন সিঙ্গাপুর হয়ে বালি যাচ্ছিলাম ওই সময় চেঙ্গি এয়ারপোর্টে আমরা প্রজাপতি দেখছিলাম ওইখানে ওই যে এই গাছগুলো ছিল মানে প্রজাপতি যেখানে থাকে সেখানকার ডাইভার্সিটিটা এইরকম এই জন্যে এই যখন এরকম বানায় রাখছে বাট ওইখানে অনেক বেশি প্রজাপতি দেখছিলাম আমরা এইখানে এখন একেবারেই কম তো বাই দা ওয়ে যদি ওইটা দেখতে চান আপনারা তাহলে ওইটার লিঙ্ক থাকছে ডিসক্রিপশনে ওটা দেখে আসতে পারেন ওখানে অনেক ছিল এখানে ভাবছিলাম যে যত বড় জায়গা অনেক বেশি থাকবে কিন্তু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মনে হচ্ছে সুন্দরবন চলে আসলাম তুই সাবধানে আসবি তুই কি এখন একশো কেজির উপরে নিচে হ্যাঁ গুড তাহলে ভয় কম সাবধানে আসো বাবা ফাঁকা তোমার সামনে ফাঁকা দেখো ফাঁকা ওই দেখো হ্যাঁ জাম্প জাম্প ইন্দোনেশিয়ান রঙিন মাছের খেলা ফ্যান্সি কার্ভ গার্ডেন আমরা এখন ইন্দোনেশিয়ান রঙিন মাছের খেলা দেখতে ঢুকছি ইন্দোনেশিয়া যে ইন্দোনেশিয়ার নগিন মাসে খেলা দেখতে পারলাম না এইবার দেখো নিয়ম অনেক মাছ আসবে ও ফিস নিয়ম কি কালার বলো তো অনেক বড় সাইজ মাছগুলো ভালো বয়স হুম সব জমে গেছে এই জায়গায় কে মাছ তোরা সারাদিন খাস তারা তো খিদা পেটে ও আমি যেটা শুনছিলাম এদের হচ্ছে ইয়ে নাই স্টোমাক নাই হ্যাঁ স্টোমাক নাই এই জন্য এরা সবসময় খেতে পারে ওদের ডিরেক্ট বেরোয় যায় বাবা বলো তো ফিস কেমন করে আমাকে বলো ফিস কেমন করছে আর ফিসে কি কালার বলো তো এগুলো কি কি কালার কি কালারে ফিস বলো তো বলতে পারো সেটা অরেঞ্জ অরেঞ্জ হোয়াইট এই যে মাছকে খাওয়ানোর জন্য এই জায়গা থেকে পুরো এই জায়গাটা মাছ খাওয়ানোর জায়গা কিন্তু মনে হচ্ছে ওই পাশে মাছ এখন নাই ব্যারিয়ার দিয়ে এই পাশে নিয়ে আসা হয়েছে এটুকু জায়গাতে আটকে রাখছে এখন হুম সন্ধ্যার পরে আবার এটা খুলে দেবে ওরা বড় জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে মানে খাবার দিলে মনে হয় এদিকে চলে আসে তখন আটকে দেয় পানি নিচে যখন থাকছে তখন ছোট মনে হচ্ছে উপরে আসলে বোঝা যাচ্ছে আসলে কি বিশাল মাছের খেলা দেখার পর আমরা কুমির পার্কে চলে এসেছি অ্যান্ড একজন কুমিরকে দেখা যাচ্ছে এখানে সে রোদ তাপাচ্ছে একটু রোদ বেড়েছে আজকে সকাল থেকে কুয়াশা ছিল এজন্য মনে হয় বোর্ড হয়ে গেছে ওয়েদারে দেখো 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 সাবধান হ্যাঁ ওই দেখো দেখেছ দেখতে পাচ্ছ তুমি ওইটা কি বলছো শুনে ফেলেছি আমার কথা মনে হচ্ছে নিয়ম সাবধান এই নিয়ম হাত দিও না গ্রিলে হাত দিও না এই আসছে দেখেছে বাবা হয় ভালো ও একদম নিয়মের দিকে যাচ্ছে নিয়ম সাবধান চলে আসলো কাছে হ্যাঁ পাপ্পা দেয় কত বড় আ করে জানো ওর কিন্তু আসলে ভাষার জন্য মুভমেন্ট করা লাগে না 
সাংসারিক অশান্তি এটা পেটটা মনে হচ্ছে ভরা ওর পেট খালি ছিল হ্যাঁ ওরটাও খাই না সেই কুমির দেখার এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি এই চিড়িয়াখানা তো যেমন এখানেও কাছাকাছি এখন আমরা যেই সাইডগুলোতে ঘুরতেছি এই জায়গাগুলো পুরোটাই হচ্ছে অনেকটাই চিড়িয়াখানার মতোই খাঁচা খাঁচা করা পাখিগুলো পশুগুলো সব কিছু আটকানো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতেছি তবে প্রথমে যে কোর্স সাফারিতে গেছিলাম ওই কোর্স সাফারিটা ছিল আসলে সাফারির মতো যদিও এশিয়ার সর্ববৃহৎ সাফারি আমাদের এটা কিন্তু আপ টু দ্য মার্ক কি না এ বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ থাকে প্রপার মেনটেন্যান্স প্রত্যেকটা প্রাণীকে প্রপার একটা পরিবেশ দেওয়া এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মানে বানরকে গাছ না দিয়ে শুধু বাস দিলে বাসের উপর বসে থাকার জন্য দিলে এটা তো বানরের স্যাটিসফ্যাকশন আসবে না যাই হোক আমরা আশা করি যে যারা এগুলো দায়িত্বে আসেন তারা এই জিনিসগুলো একটু টেক কেয়ার করবে এবং প্রত্যেকটা জীবের এগুলো তো জীবন তাই না তো এই জীবনগুলোকে এমন যেন উপলব্ধি না করানো হয় আমাদের জানার দরকার আছে ঠিক আছে কিন্তু এমন যেন আবার উপলব্ধি করা না হয় যে এরা মনে করে যে ওদের লাইফটা ভ্যালুলেস জীবন তো জীবনই তো এটা ঠিক না আসলে যদিও ক্যাপটিভেটেড কিন্তু এদেরকে প্রপার একটা পরিবেশ দেওয়া কিন্তু উচিত এটা এদের কিন্তু মানে অধিকার অবশ্যই দেওয়া উচিত জাতীয় পাখি দেখতে টাকা লাগে না আচ্ছা ওই সাইড থেকে আমরা হচ্ছে অজগর ঘড়িয়াল কচ্ছপ এগুলো দেখে আসলাম অ্যান্ড অজগরের খাঁচার মধ্যে আবার একটা মুরগি দিয়ে দিছে মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিতরে আর অজগর ঘুমাচ্ছে ঘুম ভাঙলা হয়তো খাবে ওকে ওকে খাওয়ার জন্য মুরগিটা দিয়ে দিছে ভিতরে অ্যান্ড ঘড়িয়ালগুলো রেস্ট নিচ্ছে মনে হচ্ছে আসরের আজান দিয়ে দিল বিকাল হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড আমরা এখন চলে আসছে হচ্ছে ইমু গার্ডেনে অস্ট্রিচ আমাদের সামনে এখন ভাইয়া একটু বলবেন বন্ধ হয় কটার সময় বন্ধ হয় পাঁচটার দিকে সকালে দশটায় খোলে আর পাঁচটায় বন্ধ দশটার দিকে নয়টা নয়টার থেকে ওপেন পাঁচটা বাজে নয়টায় খোলে হ্যাঁ নয়টায় আচ্ছা 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 আর বিকালে যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন কি আপনাদের সবার সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে ডেকে নিয়ে আসতে হয় এমনিতে এমনিতে ক্লোজ টাইম হয়েছে পাঁচটায় যখন ভিতরে লোক থাকে দর্শনার্থী থাকে আমরা প্রত্যেকটা ইভেন্টে থাকি তখন তাদেরকে বইলা দিই যে পাঁচটা বাজে তো বন্ধ আপনার উদি তাড়াতাড়ি কখনো কি এমন হয়েছে কেউ আটকে গেছে ভিতরে না এরকম আমি আসার পর হয় না আচ্ছা দেখো কত বড় উট পাখি নিয়ম অস্ট্রিচ দেখেছো ঘাস খায় কত বড় বডি বানাইছে কি দেখছো তুমি এটা বলো তো গলা চুলকাচ্ছে উট পাখি কিন্তু আর একটা মজার জিনিস দেখছি আমি যে ইয়েতে দেখায় না মাটি খুঁড়ে মাথার ঢুকাই দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হ্যাঁ ভয় পায় মদন টাক দেখলাম আমরা এখন দেখতে দেখতে হাঁপাই যাচ্ছি অনেক হাঁটাহাটি করা লাগছে আমরা দশ টাকার টিকিট নিয়ে ঝুলন্ত ব্রিজের রাস্তায় চলে আসছি এখন কেন যে ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে আসলাম জানি না কিন্তু আসলাম যেহেতু তাই আসলাম এখন ঝুলন্ত ব্রিজের কথা বললো যে ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে নাকি হাতি দেখা যাবে অ্যান্ড এদিক থেকে ঘুরে আমরা ময়ূর টুর দেখে বেরোয় যাবো একসঙ্গে চল্লিশ জনের বেশি ওঠা নিষেধ না না হলে আরও ঝুলে যাবে আমরা এখন ঝুলন্ত ব্রিজে নিচে লেকের মতো নদী সাঙ্গু নদী আমরা রাঙামাটি চলে আসছি মনে হচ্ছে অনেকটা এবং ব্রিজ যে ঝুলছে তার প্রমাণ দুলছে কি হচ্ছে দুলছে বলো বলো তুমি বলো অনেক দূরে মানুষ থেকে দূরে রাখাই ভালো এই যে এটা টাচ করো আস্তে করো আস্তে করো মামকে দেখো মামকে দেখো 
নিচে তো দাও যে বোটা এই এই যে নিয়ম পাচ্ছে এই দেখছো ওকে ঝুলন্ত ব্রিজের সাইড দিয়ে আমরা বেরে চলে আসলাম এখন এন্ড এই যে পাশে শালবন এন্ড ফাইনালি এই সাইড দিয়ে বের হই আমরা মনিটর দেখে চলে যাব মোটামুটি আসতে হলে আরলি আসে ভালো আমরা যখন দুপুরে খাই নাই ঢুকছি তো আমরা কয়টার দিকে সাড়ে বারোটার দিকে না একটার দিকে ঢুকছি আমরা তো যেহেতু নয়টাই খোলে দশটার দিকে ঢুকে গেলে টাইম যথেষ্ট পাওয়া যাবে অ্যান্ড ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে হুম আর ও খাবার সাথে নিয়ে ঢুকা যায় না ও তাহলে এটা কিন্তু একটা ভালো জিনিস মানে এখানকার খাবারের অবস্থা নাই বললাম আপনারা পারলে বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসবেন এটা ভালো হবে বাচ্চা কাচ্চা থাকলে অবশ্যই সে তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসবেন অ্যান্ড খাবার যে সব জিনিসই করে নিয়ে আসবেন সেসব জিনিসগুলোকে ময়লা বানায় রেখে যাবেন না সেগুলো আবার সাথে করে নিয়ে যাবেন অথবা ডাস্টবিন আছে ভিতরে অনেকগুলো ডাস্টবিনে ফেলবেন আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এইখানে সারাদিনে ঘুরতে পার হেড মোটামুটি আমার এখন এতক্ষণ পর্যন্ত যতটুকু মনে হলো যে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা মতো হলে মোটামুটি সবগুলো ঘোরা যায় কারণ ওখানে ষাট ষাট একশো বিশ আর ওইখানে দেড়শো তাহলে হচ্ছে তিনশো আর এখানে দশ এই তো তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা হলে মোটামুটি যতগুলো আছে সবগুলো টিকিট কেটেই ঘুরতে পারবেন ময়ূর একটা বোঝা যাচ্ছে কি না এই যে এটা কিন্তু ময়ূর খাঁচার উপরে উঠে গেছে দেখি আমরা ময়ূরের খাঁচা যে দেখি আসলে ঘটনা কি আমরা এখন আসছি হচ্ছে ময়ূর পাখি দেখতে হাঁটতে হাঁটতে মাথা পাল্ট হয়ে গেছে আবার খাওয়া নাই খাওয়া দাওয়া হয়নি ময়ূরের পাখাটা হচ্ছে দোতলা সরি খাঁচাটা হচ্ছে দোতলা এই জায়গায় এসে মনে হচ্ছে যে সাফারি পার্কের মতো জায়গা ও সাদাটা কামরা খাচ্ছে নিজে এটা পরিষ্কার হচ্ছে নিজেকে পরিষ্কার করছে মকমলের মতো একদম মকমলের মতো না এটাই মকমল ময়ূরের খাঁচার ভিতরে মোটামুটি মানে এটাকে তো একটা বিশাল খাঁচা বলা যায় কিন্তু এরা এইখানে এসে মনে হচ্ছে যে না এরা আসলে বদ্ধ পরিবেশে না এরা একটু খোলামেলা পরিবেশে আছে এবং মানে আগে নাকি গাছগুলো আরও বড় ছিল তো গাছগুলো ছাটাই করে আবার একটু ছোটো করা হয়েছে যাতে আরও ডাল টাল বের হয় অ্যান্ড ওরা দেখেন কত সুন্দর করে এখানে রিল্যাক্স করতেছে মানে ওদের এই এই যে এই প্রাণীগুলোকে দেখে এখানে মানে ময়ূরগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যে না ওরা মোটামুটি রিল্যাক্সে আসে যদিও জায়গাটা খুব বেশি বড় না তাও মোটামুটি ভালো রিল্যাক্সে আসে কিন্তু ওইখানে যে ছোটো ছোটো খাঁচার মধ্যে যেগুলো দেখলাম ওগুলো দেখে একটু খারাপই লাগতেছিলো যে আসলে ওদের স্বাধীনতা এবং ওদের যে এই স্বাচ্ছন্দ্য এগুলোতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে খুব বেশি মানে এটা নর্মাল পারসেপশন থেকে যেটা দেখবি যে সুন্দর না অসুন্দর সেটা হচ্ছে ফিমেল আর সুন্দর যেটা সেটা হচ্ছে মেল মেল এর পিছনেও কারণ আছে কারণ মেলদের ফিমেলদেরকে আকৃষ্ট করানো লাগে তাদের বিভিন্ন কষ্ট দিয়ে যেমন এই যে ওইটা করতেছে ওইটা হচ্ছে যে পেখম মেলছে ময়ূর এইখানে এত রকম কালারের ময়ূর সাদা ময়ূর আছে মাল্টি কালারের ময়ূর আছে নর্মাল আমরা যে ট্রেডিশনাল ময়ূরগুলো দেখে থাকি ওইগুলো আছে আবার কয়েকটা ময়ূর পেখম মেল এত সুন্দর করে নর্মালি তো সবসময় ময়ূরের পেখম মেলা দেখা যায় না কিন্তু আমরা সুন্দর একটা টাইমে আসছি অনেকগুলো ময়ূরের পেখম মেলা দেখতে পারছি অ্যান্ড রিয়েলি এই জায়গাটা খুবই খুবই সুন্দর লাগছে ফার্স্টে ভালো লাগছে ওই কোর সাফারিটা আর এখন আসে ভালো লাগলো শেষ বেলায় এসে এই ময়ূরটা ও ওই যে গাছের উপরে তিনটা বসে আছে এখানে ও আসলে এই পাঁচটা ছয়টা এক গাছে না ওইটা আর একটা গাছ আমি ফ্রেমে দেখি মনে করছি ছয়টা ঠিক আছে ময়ূর তোমরা থাকো পিকক্স বাই বাই কি তুমি বলতে পারো এটা কি জানতে পারো আমাদের টিকিটের বাইরে ফ্রি দেখাচ্ছে যেগুলো আমরা বাইরেও দেখি ফিঙে এটার নাম কি এই যে নীলটা কালিম কালিম ইউরোশিয়ান স্পুন বিল মানে চামচ ঠোঁট আচ্ছা আর কালিমটা কি আমাদের নেটিভ বার্ড ছিল কিন্তু কমে গেছে সংখ্যায় কমে গেছে বিলুপ্ত প্রায় আর কি
গলা দিয়ে চাপ দিছে এই পাখিটা হচ্ছে ধনেশ কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে এর আগে আমি কখনো এই জিনিস দেখি নাই কিন্তু এই জিনিস দেখছি যতবার বান্দরবানে গেছি ততবার বাস স্ট্যান্ডের মোড়ে এই ধনেশের একটা স্তম্ভ দেখেছি আমরা আজকে প্রথম দেখলাম এই ধনেশ ও ভাস্কর্য সরি এর মাধ্যমে আমাদের আজকে সাফারি পার্ক ভ্রমণ শেষ হলো অ্যান্ড সবাই কি দেখলেন কি জানলেন কি ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো যতটুকু পার্সি দেখাইছি তো আপনারা কমেন্টে জানান যে কি ভালো লাগলো কোনো ভুল ভাল ছিল কিনা অ্যান্ড ভিডিও এখানে শেষ করে দিচ্ছি সবাই লাইক করে দিয়েন চ্যানেলটা যদি প্রথম দেখে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেন অ্যান্ড আমাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন